ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கேரளா ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் காய் போலா இல்லைனா இதை வந்து பனானா மில்க் போலா பனானா கேக் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு இன்றைக்கி நான் ரெண்டு நேந்திரம் பழம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா நேந்திரம் பழத்தில் தான் செய்யணும் ஸோ அப்போ தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதை வந்து தோலெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பனானா ஓட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இப்போது ரெண்டு பனானாவுமே நல்லா தோலெல்லாம் எடுத்துட்டோம் இப்போது இதை நல்ல குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பனானாவை வந்துட்டு நாலா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சைஸஸில் தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக ரெசிபி வந்து சூப்பராக வரும் ஸோ இப்போ எல்லா பனானாஸுமே நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இப்போது நான் இன்றைக்கி நாலு நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் நார்மல் முட்டை கூட எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட ஒரு மூணு ஏலக்காய் நீங்கள் ஏலக்காய் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் உங்கள் ஸ்வீட்னஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஸ்வீட்னஸ்ஸை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்து எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் ஒரு அரைக்க பளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஒரு தடவை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ பாலையும் சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டோம் ஸோ தனியாக வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெய் நல்லா சூடானதும் இதில் நம்ம நட்ஸ் ஆட் ஆட் பண்ண போகிறோம் எந்த நட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்ககிட்ட என்னெல்லாம் நட்ஸ் இருக்கோ நீங்கள் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி முந்திரி அதுக்கப்புறமா உலர்ந்த திராட்சை சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஸோ எல்லாமே நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்மளோட நட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்துக்கு பிளேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ அதே கடாயில் நான் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பனானாவையும் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த பனானாவையும் இந்த நெய்லே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு எல்லோ கலர் ஆகிற வரைக்கும் இதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கலரிகிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னு அடி பிடிச்சிரும் அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் இந்த ஸ்டெப்பை வந்து செய்யணும் ஸோ இந்த டைமில் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யுங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எல்லோ கலர் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சு அந்த பனானாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மிக்சரையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா கலந்துக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து அந்த பனானாஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக சேர்ந்து இருக்கிறதெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதை இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ சேர்த்துக்கோங்க அதாவது நெய் நீங்கள் வந்து தோசை கல்லில் கூட இது வந்து செய்யலாம் அது இன்னுமே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மிக்சரை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த பனானாஸ் எல்லாமே ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஒரு மூடி வச்சு இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணிக்கோங்க அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போது கரெக்டாக ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த நட்ஸ் எல்லாமே இது மேலே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதை மறுபடியும் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க 
அதே மாதிரி அதோட குக்கிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கரெக்டாக ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு டூத் பிக் வச்சு இந்த மாதிரி லைட்டாக இதில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ டூத் பிக் நல்லா க்ளீனாக வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளோட பனானா கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நல்லாவே க்ளீனாகவே வந்திருக்கு ஸோ பனானா கேக் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதை போய் எடுத்து பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல இதை இப்போ கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்மளோட சூப்பரான பனானா போலா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் குழந்தைங்கெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இதில் வந்து முட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் செஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூ